हेलो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी कंप्लीटेड ऑल टाइप्स ऑफ गैस लॉस दैट इज लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ डिफिनेट कंपोजिशन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देन अगेन साइज लॉ एंड आफ्टर दैट वी कंप्लीटेड एवोगेड्रोस लॉ ओके इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन अ न्यू पॉइंट दैट इज डार्टन्स एटॉमिक थ्योरी Dalton's atomic theory. Okay, so scientist John Dalton uses a theory in 1808. Scientist John Dalton uses a theory in 1808. He tells us some assumptions or postulates. जॉन डाल्टन ने काय केलं आपल्याला काही पॉइंट्स सांगितले ज्याला आपण अझम्पशन्स किंवा पॉश्युलेट्स असं म्हणतो तुम्हाला याचा अर्थ माहिती असणं गरजेचं आहे अझम्पशन्स ऑब्लिक पॉश्युलेट्स अझम्पशन्स ऑब्लिक पॉश्युलेट्स ओके अजम्पशन्स किंवा पॉश्युलेटला थोडक्यात आपण म्हणतो ते जे पॉइंट प्रॉपर्टीज हे दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच आहे एक्झाम्पल तुम्हाला दोन पैकी एक शब्द दिला जातो अजम्पशन एक्सप्लेन करा और पॉश्युलेट एक्सप्लेन करा ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण आता वन बाय वन याचे अजम्पशन बघूया नाव पॉइंट नंबर फर्स्ट ऑल मॅटर मेड अप ऑफ
including mass same properties including mass first of the jamade dusra atoms of different element atoms of different element having different properties having different properties आता याचा मीनिंग बघूया याचा अर्थ समजून घेऊया नुसतं पाठांतर करून का उपयोग नाही ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास ठीक आहे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स चा अर्थ आपण नंतर बघू ओके आता हे कसं समजून घ्यायचं तर हायड्रोजन आपण समजून हायड्रोजन आपण समजून घेऊया हायड्रोजन माझ्याकडे आहे माझ्याकडे एका कंटेनर मध्ये हायड्रोजन गॅस आहे माझ्याकडे एका कंटेनर मध्ये हायड्रोजन गॅस आहे ते हायड्रोजन चे कण जरा वेगळ्या कलर न आपण दाखवूया हायड्रोजन चे हे कण गॅस आहे परंतु मग हायड्रोजन चे पार्टिकल्स हे मी अशा दाखवले फेट फेटे मी गॅसेस असतात म्हणजे ते तिकडे तिकडे फिरत असतात गॅसेस मोशन मध्ये असतात एका जागी स्थिर नसतात सॉलिड सारखे बरोबर हायड्रोजन आहे ठीक आहे कुठला हायड्रोजन आहे आता करंट मध्ये इतर एच जी कॉलेज मध्ये आहे मग माझ्याकडे कंटेनर आहे आणि कंटेनर मध्ये हायड्रोजन गॅस आहे ओके आता तुमच्याकडे तुम्ही ज्या गावात असाल त्या गावात तुमच्याकडे पण असतात कंटेनर आहे बरोबर तुमच्याकडे मास्टर्स कंटेनर याच्यामध्ये पण हायड्रोजन गॅस आहे असं समजा तुमच्या मध्येकडे पण असलं कंटेनर आहे आणि हायड्रोजन गॅस आहे ओके तुम्हाला जर करेक्टच लागली पाहिजे असेल तर असं समजूया हायड्रोजन गॅस माझ्याकडे शंभर ग्रॅम माझ्याकडे शंभर ग्रॅम तुमच्याकडे पण हायड्रोजन जो आहे तो किती शंभर ग्रॅम तुम्ही आता कुठे समजा तुम्ही आता कोल्हापूरमध्ये मी कुठे आहे का मला सांगा ॲटम्स ऑफ सेम इलेमेंट हॅविंग सेम प्रॉपर्टीज हे पदार्थ जे लहानात लहान दिसत नाही आहेत परंतु मी आता समजण्यासाठी दाखवले बर का पदार्थाच्या लहानात लहान त्या दिसू शकत नाही समजण्यासाठी हे ॲटम्स असे मी छोटे छोटे दाखवले ओके हे पण तुमचे जे ॲटम्स आहेत छोटे छोटे आपण कुठे मी करणार तुम्ही कोल्हापूरमध्ये मग मला सांगा माझा जो ॲटम आहे याचा आकार गोल आहे असं आपण समजूया हायड्रोजनचा ॲटमचा आकार गोल आहे मग तुमचं जे तुम्ही कोल्हापुरात आहे तुमच्या हायड्रोजनचा जो ॲटम आहे त्याचा आकार ते कोण असत असेल का नाही तुम्हाला एखाद्या आपली तर तुमचा अमेरिकेत असेल त्याच्या हायड्रोजनचा आकार शट कोणी असेल का ॲटमचा आकार शट कोणी असेल का नाही बरोबर का नाही म्हणजे साईज शेप कसा असणार सेमच असणार त्याच प्रॉपर्टी आहेत ना प्रॉपर्टीज म्हणजे कुठल्या साईज आणि शेप इन्क्लुडिंग मास्टर पण सांगायचं आहे आपलं बरं का ऑल ॲटम्स ऑफ सेम इलेमेंट हॅविंग सेम प्रॉपर्टीज ऑल ॲटम्स ऑफ सेम इलेमेंट हॅविंग सेम प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज म्हणजे कुठल्या साईज आणि शेप सेमच आहे कराडामधला हायड्रोजन घ्या साताऱ्यातला घ्या पुण्यातला घ्या दिल्लीतला घ्या हायड्रोजन गॅस सेम आकार आहे त्या गॅसेचे मॉलिक्यूलचे गेलं का डॉक्टर आता पुढचं वाक्य बघा काय इन्क्लुडिंग मास इन्क्लुडिंग मास मास पण सेमच असणार बरोबर मी शंभर ग्रॅम हायड्रोजन भरलेला आहे कंटेनरमध्ये कंटेनर पूर्ण सील केला तुमच्याकडं पण कंटेनरमध्ये शंभर ग्रॅम हायड्रोजन आहे कंटेनर सील केला बरोबर आता मी काय केलं कराडामधून कोल्हापूर झालो आणि तुम्ही कोल्हापूरमधून कराडा आला मी कराडामधून कंटेनर घेऊन कोल्हापूरला आलो तर आणि वजन केलं हायड्रोजन गॅस दहाच ग्रॅम बसला असं होतं का असं होतं का असं नाही करू शकत शंभर ग्रॅम तो कराडामधून कसं शंभर ग्रॅम असेल तर पुण्यात पण गेला शंभर ग्रॅम असेल 
बरोबर जसं तुमचं करांमध्ये तुम्ही वजन केलं बाबा माझं वजन पन्नास किलो आहे आणि कोल्हापूरला गेलं तुम्ही तुमचं वजन दहा किलो होतं का होतं का काही ना होऊ शकत सिम्पल लॉजिक आहे की नाही तसंच आहे इन्क्लुडिंग मास मास पण सेमच आहे की नाही सेम सेम नावाचं आहे की मास पण कसं राहिलं सेमच राहिलं मास्कच्या बदल जर का नाही बदल बरोबर कोल्हापूरवर तुम्ही शंभर ग्रॅम हायड्रोजन कंटेनरमध्ये घेतलं आहे तुम्ही कराड लाईन बघितलं आणि वजन केलं तर काय ते दहा ग्रॅम बसू शकत नाही ते शंभर ग्रॅमच राहतं म्हणजे ॲटम्स ऑफ सेम इलेवन सेमच आहेत की माझ्याकडून हायड्रोजन आहे तुमच्याकडे हायड्रोजन आहे सेमच इलेवन आहे घेतलं कुठं गेलं आहे माझ्याकडे काय हायड्रोजनच आहे आणि तुमच्याकडे मग हायड्रोजनच आहे ॲटम्स ऑफ सेम इलेवन सेम सेम हॅविंग सेम प्रॉपर्टी सेमच आहे की प्रॉपर्टी साईज शेप सेमच आहे माझ्याकडे हायड्रोजनचा ॲटमचा आकार बघत असेल तर तुमच्याकडं पण असणार हायड्रोजनचा जो ॲटम त्याचा आता दोनच असणार आहे काय बघू शकत नाही ठीक आहे जसं की आता मी मनुष्य का तुम्ही आपण मनुष्य जातीमध्ये येतो मग तुमचा आकार आता तुम्ही असा आहे एक साडेपाच फूट उंचीचा आहे बरं असं समजा पाच फूट किंवा साडेपाच फूट उंची आहे काय कारणामध्ये तुम्ही चीनमध्ये गेलं किंवा अमेरिकेत गेलं तुम्ही दोन फुटाच होऊ शकत आहे का साईज शेप बदलत नाही तुमचा नाही अमेरिकेत ते बरं पण दोन फुटाचं होणार नाही असं होतं नाही मुश्किल तसंच आहे की बरोबर आपण सुद्धा ॲटम मी पण घेतो आहे ना तो साईज शेप सेम इन्क्लुडिंग मास मासचं पण सांगितलं शंभर ग्रॅम असेल तर काढून घेतलं शंभर कोल्हापूरमध्ये पण शंभरच ग्रॅम का त्याला वाढायला पाहिजे किंवा कमी व्हायला पाहिजे असं काही भाग नसतो आता दुसरं दुसरं वाक्य झालं नाही करतो ॲटम्स ऑफ डिफरंट इलेमेंट हॅव्हिंग डिफरंट प्रॉपर्टीज आता मला डिफरंट इलेमेंट घेतलं पाहिजे की नाही डिफरंट इलेमेंट मग असे मी सेम सेम घेतले आपण नेहमीप्रमाणे करायलाच आहोत मी करायलाच आहे तो मी कशाच आहे कोल्हापूरमध्ये आता मी ना हायड्रोजन गॅस घेतो शंभर रुपये डिफरंट घेतलं पाहिजे ना आपल्या पहिल्या केसमध्ये हायड्रोजन आहे तसंच आता या केसमध्ये मी हायड्रोजन गॅस घेतो ॲटम्स ऑफ डिफरंट इलेमेंट हॅव्हिंग डिफरंट प्रॉपर्टीज दोन व्यक्ती सारख्या कशा असतील दोन तुम्ही मित्र आहात तुमच्यातमध्ये सिमिलरिटी कशा असू शकते नाही त्याची उंची वेगळी त्याचं वजन वेगळं बरोबर का नाही तसं हायड्रोजनच्या ॲटमचं मोल असतील नायट्रोजनच्या ॲटमचं मोल असतील सेम कसं मॅच कसं होईल हायड्रोजनला हायड्रोजन मॅच होतात हायड्रोजनला नायट्रोजन मॅच कसं होईल हायड्रोजनला कार्बन मॅच कसं होईल कार्बनला ऑक्सिजन मॅच कसं होईल हे वेगळे आणि हे वेगळे पण आहे म्हणून तर एक शार्ट राहिल्यामुळेचा जन्म झाला आहे ना सेम असतं तर एकच इलेमेंट आमच्या ब्रह्मांडामध्ये राहिला असतं एकच इलेमेंट हे वेगळे पण आहे प्रत्येकाच्या कणांचा आकार कणांचा आकार हा वेगळा वेगळा कार्बनचे कण असे असतील ऑक्सिजनचे कण असे असतील नायट्रोजनचे कण असे असतील कसे असू शकतात एक शार्ट इलेमेंट तर त्यासाठी तर आपल्याला बघायला मिळतात ना मग ॲटम्स ऑफ डिफरंट इलेमेंट हॅव्हिंग डिफरंट प्रॉपर्टीज ते इन्क्लुडिंग मासून केलेलं आहे का कमी का लक्षात आलं शंभरला शंभरच भरून लागते हायड्रोजन शंभर ग्रॅम असेल नायट्रोजन शंभर ग्रॅमच असणार आहे कोल्हापूरमधून तुम्ही कार्डमध्ये आला तरी नायट्रोजन शंभरच ग्रॅम असणार हायड्रोजन तुम्ही कार्डमधून कोल्हापूरात आला तरी हायड्रोजनचं म्हणून शंभर ग्रॅम असणार म्हणजे मी तर तीन पुढे मास असं खाली म्हटलेलं नाही फक्त प्रॉपर्टीज डिफरंट आहेत असं म्हटलं आहे ॲट टर्म्स ऑफ डिफरंट इलेमेंट हायड्रोजन नायट्रोजन वेगळे वेगळे झाले हॅव्हिंग डिफरंट प्रॉपर्टीज बघा डिफरंट प्रॉपर्टीज म्हणजे मग त्या साईड आणि शेत प्रॉपर्टीज या डिफरंट असं आपल्याला बघायला मिळतात त्याचा आता बोल असेल तर त्याचा तो कोणी असेल तो वेगळा असेल अंडा कोणती असेल षट कोणी असेल आपल्याला काय पुन्हा इतर ॲटोजनच्या ऐवजी मी किंवा हायड्रोजनचा तुम्हाला कंटा आला असेल तर आपण मग काय करूया ऑक्सिजन घेऊया ऑक्सिजन ॲटोजन डिफरंट झाले ऑक्सिजनचा ॲटोजनचा आता अंडा कोणती असेल याचा षट कोणी असेल सेम कसं असेल मॅच होऊ शकत नाही मॅच झालं असतं तर मग पिरोडी टेबलमध्ये एकच एलिमेंट आलेलं असतं सिम्पल आहे त्या पद्धतीनं पॉईंट नंबर टू किंवा अजम्शन नंबर फॉर पॉशुलेट नंबर टूचा मिनिंग झाला ओके नाही पॉईंट नंबर थर्ड कंपाऊंड आर फॉरवर्ड तीन फिक्स्ड रेशो रिएक्टन सिंपल आहे थर्ड कंपाऊंड आर फॉरवर्ड In a fixed ratio of reactant, in a fixed ratio of reactant, compound.
compounds are formed in a fixed ratio of reactor. Fixed ratio of reactor. Compound to check the reactant to ratio fix up. Compound formed to check the reactor. Compound to check the reactant to ratio fix up. Sangun. Another category is hydrogen oxygen. Hydrogen plus oxygen. Hydrogen plus oxygen, which gives H2O2. Pair of set character. But if reactants are issued as a partner, I give you six lot of the name. For that, reactants are issued as a partner. Give you six lot of the same as a partner. Reactants are a product. And the number of the ये सब कोएफिशिएंट कितनी एक मुझे हाँ वन वन लियो मुझे ये सब वन टू हो लियो ये सब कितनी टाइम है मुझे कि एक वो हो लियो बरो प्रोडक्ट सारे सब सारे हैं अब तक रिएक्टेंट सारे इशू ना पहले मैं इसे ये रिएक्टेंट आई जो प्रोडक्ट आस पी क्या पहले मैं एक है बरो मगर तो इसका वन वन मुझे रिशो का सुधारा � ये स्टोर तो हर तो नेट कंपोंड है अगर हमारे इतने कंपोंड पे शेयर होता है इलेमेंट चार कंबिनेशन में कंपोंड तैयार होता है ऑलरेडी तो कंसिप्ट आपने शुरू किया है इलेमेंट नहीं कंपोंड चाहिए बस कंपोंड्स आर फॉर्मड इन अ फिक्स रेशो रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स आर रेशो फिक्स साइज़ � वन वन रेशो वन वन रेशो मे मी शंभर ग्रैम घर पाजे शंबर घर पाजे रेशो कि फिक्स है रेशो फिक्स है शंबर शंबर घर पाजे बरबर ना मी शंबर ग्राम घर कि हजार ग्राम घर चलो कि मैं प्रोडक्ट मिले नहीं बोलू शो आप एक सीम्पल ही लॉजिक मन तो तुम्हारा सीम्पल चाह बनवाने के तरसे संगली तरसे तो नक्कीस बोल रहा मतलब है चाह बनवा लिए तरसे आई दोन मंथ से तो चाह बना होता है तुम्हें दोन मंथ से तो चाह बना होता है मतलब यार ये तुम्हें क्या करना एक दोन समझे साखर के नार छोटे दोन समझे चाह पाउडर के नार एक कासे के पानी आपको क्वांटिटी में देंगे � बराबर का दोन मंसा से चार बना हुए सर कमाल दोन मंसा से चार बना हुए सर से तो तुम्हीं दोन समझे चार पाउडर अनि आर्द्रता के बस आकर तक बच्चा आते हैं अनि दो लीटर दूध में तो बच्चा आते हैं दोन मंसा चार बना हुए सर होते कहाँ से हैं मैं हो चुका हूँ तुम मन्नता है सर जितने तुम्हीं का नवाया लगा रहा ह� बराबर का नहीं तुम्हें जी रेशो कितना चाह पाउडर चाह साखरे चाह फिक्स कितना ना चाह पाउडर चाह अन्य साखरे चाह है प्रोपोर्शन फिक्स कितना दोनों मंसूर दोनों वाले चाह से कितना बराबर दोनों मंसूर दोनों तो ना सब नहीं नहीं चाह पाउडर दोनों ग्राम के बाद दहाड़ ग्राम अन्य साखर दोनों हजार ग्राम दोनों किलो साखर जैसा रेशो बनाना है मैं मुझे ही रेशो बनाने के लिए तो शेप बदलने में मुझे मतलब पक्षी जगह अच्छा पाई जी बराबर है फिर भी दो हजार ग्राम के अंदर तर फिर भी मतलब दो हजार ग्राम में कितने तो पाई जी दो हजार ग्राम में कितने तो पाई जी कौन ऑक्सीजन अलग अलग शब्द मुझे रेशो किस पाई जी कि दो लीटर क्या पद्धति है ना क्या है को हाँ मुझे फिक्स में देखो भी है नया किसी देखो तो कसम बनल फिक्शन बोल रहे हैं क्या अन्य के पांच हजार ग्राम क्या कसम बनल प्रोडक्ट का मारा मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन को तो अलग ऐसे को उम्मीद ना मनु कंपोंड्स आर फॉर्मड इन फिक्स रेशो � अजू एक अच्छा एक्साम्पल पाए जैसे तो मैं तुम्हारा भी तो आई डोंट हैव अस मेरी ऑब्जेक्शन फॉर दैट किधर नहीं पाओ क्या सीख रहे हो तुम्हारा भी अच्छा सीख रहे हो यंग टू प्लस फाइव एस टू विच गिव्स फाइव ऑफ अमोनिया अमोनिया में 
प्रोडक्ट आणि हा कंपाउंड आहे कंपाउंड कसं तयार झाले नायट्रोजन हायड्रोजनच्या कॉम्बिनेशन इलेमेंट एकत्र आले की कंपाउंड बनवतो त्याचा किती वॉल्यूम आहे वन वॉल्यूम डायरेक्ट मी त्याचा किती वॉल्यूम आहे थ्री म्हणजे रेशो किती झाला वन ॲस टू थ्री रेशो झाला वन ॲस टू थ्री रेशो झाला आलं का लक्ष याचा अर्थ काय मी शंभर एम एल घेतलं शंभर ग्रॅम नायट्रोजन घेतलं जातं घेत तीन रेशो म्हणजे किती घेतलं पाहिजे तीनशे ग्रॅम घेतला पाहिजे तरच मला हा कंपाउंड मिळणार बरोबर का नाही जसं चहा बनवताना दहा ग्रॅम चहा पावडर बाबा वीस ग्रॅम साखर घेतली तर दोन माणसं चहा बनवलं असं जर समजलं तरच नाही तर दहा ग्रॅम चहा पावडर आणि एक हजार ग्रॅम साखर घेतली तर चहा नाही बनवू शकत दोन माणसाचा दोन माणसाचा पाहिजे असेल तर ठीक आहे मग हा रेशो तर कसं प्रश्न झाला का जर हे दोनशे घेतलं तर किती यायला पाहिजे तिप्पट याच्या तिप्पट म्हणजे सहाशे ग्रॅम घेतलं पाहिजे हे पाचशे घेतलं तर हे किती घेतलं पाहिजे याच्या तिप्पट नायट्रोजन पाचशे ग्रॅम घेतला तर नायट्रोजन तिप्पट आहे म्हणजे पंधराशे ग्रॅम घेतला पाहिजे हे तुम्हाला याच्यावरती लक्ष देते कंपाउंड कसे तयार होतात रिएक्टरचा रेशो असा फिक्स पाहिजे तर तुम्हाला तो कंपाउंड जो आहे तो मिळणार अदरवाईज मिळणार नाही ओके हे झालं अजमशन नंबर तिसरं आणि शेवटचं अजमशन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिऑर्गनायझेशन ऑफ ॲटम्स शेवटचं चौथा अजमशन आहे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिऑर्गनायझेशन ऑफ ॲटम्स अजमशन नंबर चार केमिकल रिएक्शन Involve reorganization of atom. Reorganization of atoms. Reorganization of atoms. Chemical reaction involves reorganization of atoms. Reorganization. Which rearrangement? Rearrangement. रिअरेंजमेंटचा अर्थ समजतो ना बरोबर का नाही मी घरामध्ये गेलो पुस्तकं कशी पण माझी पडलेली होती पण आम्ही नेमकी होती रिअरेंज केली पुस्तकं तर पुस्तकंच राहिली पण मी रिअरेंज केली माझ्या वस्तू पडलेल्या होत्या मी व्यवस्थित त्या ठेवल्या रिअरेंज केली म्हणजे फ्री ऑर्गनायझेशन केलं ओके कुणाचं ॲक्टम केमिकल रिएक्शन केलं वॉज री ऑर्गनायझेशन ऑफ ॲक्टम्स असं त्याचा अर्थ आहे म्हणजे रिअरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स एक्झाम्पल बघूया सिम्पल मी ठेवू शकतो सी प्लस फोर टू विच यूज सी ओ टू सी प्लस फोर टू विच यूज सी ओ टू तिथं काय झालं की कोण आहे कार्बन हे कोण आहे ऑक्सिजन म्हणजे कार्बन म्हटलं कार्बनचे ॲटम्स पण असणार आहेत ना तुम्ही कार्बन किती ग्रॅम घेणार आहे बारा ग्रॅम घेणार बारा ग्रॅम घेणार म्हणजे या पद्धतीनं काय बॉक्समध्ये कंटेनरमध्ये बाहेर आले जे ॲटम्स पण असणार आहेत ना ऑक्सिजनचं पण तसंच बरोबर मग रिऑर्गनायझेशन केले म्हणजे काय केले बघा कार्बन आणि ऑक्सिजन विजिबल कार्बन डायऑक्साईड म्हणजे तुमच्या एवढं लक्ष देते की कार्बन ऑक्सिजन कंबाईन झाले ॲडिशन झाले अरेंजमेंटची कुठली ती अरेंजमेंट म्हणजे मी आता रिअरेंजमेंट वेगवेगळ्या प्रकारे करू शकतो रिअरेंजमेंट वेगवेगळ्या प्रकारे करतो त्याचं पहिलं एक्झाम्पल आपल्या लक्षात येत आहे की ॲडिशन झाले सी प्लस फोर टू विच यूज सी ओ टू कार्बनचे ॲटम ऑक्सिजनचे ॲटम बरोबर ॲड झाले कार्बनचे ॲटम ऑक्सिजनचे ॲटम बरोबर ॲड झाले आणि कार्बन डायऑक्साईड आपल्याला मिळाले कार्बन डायऑक्साईड आपल्याला मिळाले म्हणजे रिअरेंजमेंट झाली की कार्बनचे ॲटम बाबत हा कार्बन कंटेनर त्याच्यामध्ये बारा ग्रॅम हा ऑक्सिजनचा ॲटम त्याचा कंटेनर त्याच्यात सोडून बत्तीस ग्रॅम बरोबर असं होतं मग आता हे एकमेकांच्यात काय केलं मिक्स केलं हे दोन्ही कंटेनर एकमेकांच्या बदल आणि बदलं काय झालं ॲडिशन आणि ते आपल्याला मिळालं बरोबर म्हणजे रिअरेंजमेंट झाली का नाही रिअरेंजमेंट झाली कारण की तू मोठ्या कंटेनरमध्ये मिक्स झाली की आता कुठले ॲटम मिक्स झाले दोन प्रकारचे पडू गेले ऑक्सिजनचे ॲटम आणि हे कार्बनचे ॲटम असे मिक्स झाले ऑक्सिजनचे ॲटम आणि कार्बनचे ॲटम मिक्स झाले म्हणजे रिऑर्गनायझेशन ती अरेंजमेंट झाली जसं आपल्याकडं फरशेवरती दहा बारा पान पसरले असतील तर आपण अरेंजमेंट करतो खाली वरती एकमेकांना सिकवती लावून घेतो तसंच आहे आणि हे केमिकल रिएक्शन होते 
रिएक्शन म्हणजे केमिकल रिएक्शन रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट म्हणजे केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन वॉज रिऑर्गनायझेशन ऑफ पॅटर्न्स रिऑर्गनायझेशन ऑफ पॅटर्न्स हे लक्षात आलं तुमच्या अजून एकदा ते एक्झाम्पल पाहिजे असेल तर लगेच देतो काय अडचण नाही म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल कशा प्रकारे अडचणीचा आहे कुठलं घेऊया कोणतं जे घेत आहे मला काय अडचण नाही पण डे कॉम्पिटिशन जे घेऊया एच टू ओ टू एच टू ओ टू ला तो म्हणूनच टाकतो टॉयस एच टू ओ टू विच यूज टॉयस ऑफ एच टू ओ प्लस ओ टू बॅलन्स आहे का नक्की बॅलन्स आहे काय अडचण नाही टॉयस एच टू ओ टू विच यूज टॉयस ऑफ एच टू ओ प्लस ओ टू आता काय होतं टॉयस एच टू ओ टू मग अशी कसं केलं का मी कार्बन आणि ऑक्सिजनचे दोन कंटेनर होते ते एकमेकांच्यात मिक्स केलतो आता माझ्याकडे एकच कंटेनर आहे कुणाचा एस टू ओटूचा एस टू ओटूचे ॲटम असे असणार आहे बरोबर त्याला उष्णता दिली या कंटेनरला उष्णता दिली उष्णता द्यायला काय आपल्याला जड नाही उष्णता दिली तर तुटलं ते ॲटम तुटले तुटल्यावरती काय झालं वॉटरचे ॲटम्स आणि ऑक्सिजनचे ॲटम्स वेगळे झाले खडून जरा वेगळ्या खडून मी जातो हे वॉटरचे ॲटम्स आणि हे ऑक्सिजनचे ॲटम्स हे वेगळे झाले आलं का लक्ष मग असे मी पहिल्या रिएक्शनला काय केलं होतं कार्बनचे ॲटम्स आणि ऑक्सिजनचे ॲटम ॲड केले आणि सी ओ पण होईल आता उलट केले हायड्रोजन पॅरोक्साईड घेतलं आहे त्याचं कंटेनरचे ॲटम ट्रायंगल पाडल्यामध्ये उष्णता दिली आहे त्याला उष्णता दिल्यावरती वॉटरचे ॲटम आणि ऑक्सिजनचे ॲटम वेगळे झाले म्हणजे मी तोडलं आहे छोटे रिअरेंजमेंटच केली अगोदर माझं असं होतं आता माझं असं झालं रिअरेंजमेंटच केली संपला विषय आता मी या प्रकारचे तोडण्याला म्हणायचं असते डी कम्पोजिशन रिएक्शन डी कम्पोजिशन रिएक्शन डी कम्पोजिशन केलं म्हणजे तोडलं डी कम्पोज केलं म्हणजे तोडलं हे स्टोटू मधनं मी वॉटर वेगळा केला ऑक्सिजन वेगळा केला तोडून टाकले एकमेकांना मला लागलं म्हणून तोडलं बरोबर नाही म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं केमिकल रिएक्शन इन वॉज रिऑर्गनायझेशन ऑफ पॅटर्न्स रिऑर्गनायझेशन असे रिऑर्गनायझेशनचे भरपूर प्रकार आहेत त्यातले कमीत कमी आता मी दोन सांगितले सी प्लस ओ टू म्हणजे ॲड केलं सी ओ टू बनवला आणि एस टू ओ टूला मी तोडलं वॉटर आणि ऑक्सिजन बनवलं म्हणजे रिअरेंजमेंट मी अगोदर ॲटम कसे होते म्हणजे एकमेकांच्या मिक्स होते आता काय केले वॉटरचे वेगळे केले आणि ऑक्सिजनचे वेगळे केले जसं आपण म्हणतो सिम्पली आहे की नाही रिऑर्गनायझेशन म्हणजे रिअरेंजमेंट तुम्ही एक सिम्पली एक्झाम्पल मला सांगू का तुम्हाला आता धान्य म्हणते काय धान्य धान्य माहीत आहे मग मी काय केलं बघा आता माझ्याकडे हे ज्वारी होते त्याचा ते थोडंसं टिपिकल होत आहे पण समजण्यासाठी मी एक्झाम्पल कुठलं मी घेऊ शकतो असं काय नाही माझ्याकडे पहिल्या भांड्यामध्ये ज्वारी होती थोडीशी ह्या भांड्यामध्ये गहू होतो मी काय केलं परत त्या भांड्यात मिक्स केलं काय ज्वारी आणि गहू ज्वारी आहे ज्वारी पण आणि गहू पण मिक्स केलं अरे काय शिकलं कसं दिसेल रिअरेंजमेंट झालं ना ते तुमच्या ज्वारीचे कण ते गव्हाचे कण आणि हे मिक्स झाल्यावरती ज्वारी मी घेऊ ह्यांचे सगळ्यांचे कण ॲड झालं ना गहू अधिक ज्वारी ॲडिशन ॲडिशन केले जसं कार्बन अधिक ऑक्सिजन ॲडिशन केले बरोबर मग ॲटम दिसत नाही मग गहू तर दिसतात ते गहू आहे ती ज्वारी आणि इथं गेलं मी गहू आणि ज्वारी दिसतात मग त्या ॲटममध्ये असं समजा बरोबर का नाही म्हणजे ॲडिशन केलं आणि हे तोडलं तोडलं म्हणजे काय आता उलट दिले ते जरा पुसतं आता माझ्या काय होतं आता माझ्या काय होतं गहू अधिक ज्वारी मिक्स होती आता माझ्याकडे गहू अधिक ज्वारी मिक्स होती बरोबर का नाही मग मी त्याला तोडलं वेगळं केलं गहू वेगळं केलं एक एकतर काढलं असतो एक गव्हाचा कळ ते ज्वारीचा कळ हा गव्हाचा कळ हा ज्वारीचा कळ असं पुन्हा गहू म्हणलं आहे माझं मला मिळवलं नाही चांगला विषय तसंच आहे मग असे सी प्लस ओ टू ॲडिशन केलं म्हणजे गहू अधिक ज्वारी ॲडिशन केलं आणि एस टू ओ टू तोडलं वॉटर वेगळा ऑक्सिजन वेगळा तसंच गहू ज्वारी मिक्स होती गहू वेगळा केला ज्वारी मिळवली संपला विषय म्हणजे री अरेंजमेंटच करतो ना अरेंजमेंटच करतो आपण री अरेंजमेंट करतो ठीक आहे म्हणजे हे झालं अजून क्वेश्चन नंबर ठीक आहे सो इन दिस व्हिडिओ लेक्चर वी कम्प्लिटेड द पॉइंट ऑफ दाल्टस अटॉमिक थिअरी इन दिस लेक्चर आत्ताच्या लेक्चरमध्ये आपण दाल्टस अटॉमिक थिअरी हा पॉइंट जो आहे तो कम्प्लीट केलेला आहे होप पोलिंग तुम्हाला तो लक्षात शंभर टक्के आला असेल इफ यू हॅव एनी डाऊट दॅट प्लीज आस्क मी इन व्हॉट्सअप ग्रुप ऑर इन 
personal okay so in next video lecture we will discuss about some next point thank you